ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അവർ ലെസൺസ് ഓൺ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ പഠനമാണ് നമ്മൾ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല കറണ്ടും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് വാട്ടർ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് വാട്ടറിനാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ കറണ്ട് എന്ന് പറയാം എയർ കറണ്ട് ഒരു വിൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലോയിങ് എയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്നതാണ് എയർ കറണ്ട് സോ സംതിങ് മൂവിങ് ഈസ് കോൾഡ് കറണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യാത്ത ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടോ അത്തരം ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയും ഓക്കെ നമ്മുടെ അടുത്തൊരു ചാർജ് ഉണ്ട് ആ ചാർജ് അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നാൽ നമ്മുടെ അടുത്തൊരു ചാർജ് ഉണ്ട് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ പഠിക്കാം ലെസ് ടേക്ക് എൻ എക്സാമ്പിൾ ലെസ് ടേക്ക് എ ടോർച്ച് ഒരു ടോർച്ച് ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ആ ടോർച്ച് ഉണ്ട് ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഈ സ്വിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് നീക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടോർച്ചിൽ നമുക്ക് വെളിച്ചം കിട്ടുന്നു ഓക്കെ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ബേസിക്കലി നമുക്കറിയാം ടോർച്ചിൽ ഒരു ബൾബുണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ ബൾബിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിളാണിത് അല്ലേ ആ ബൾബ് ഒരു സ്വിച്ചിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഒരു സ്വിച്ചിനുള്ള സിമ്പിൾ ഓക്കെ ഇനി ബാ ഒരു ബൾബിൻ്റെ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ നമുക്കൊരു ബാറ്ററി ഉണ്ട് ആ ബാറ്ററിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ വിൽ ഡ്രൈവ് ദിസ് ഡൗൺ വി ഹാവ് എ ബൾബ് വി ഹാവ് എ സ്വിച്ച് വി ഹാവ് എ ബാറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബാറ്ററിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് സെൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബേസിക് ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നു ഈ ബാറ്ററിയിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് ആ വോൾട്ടേജ് മൂലം കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ബൾബ് കത്തുന്നു ഇതാണ് ബേസിക്കലി സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ചില ടേംസ് പറഞ്ഞു കറണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വോൾട്ടേജ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർജസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി കറണ്ട് എന്ന് മാത്രമായിരിക്കും ഇലക്ട്രിസിൽ പറയുക അപ്പോൾ ചാർജസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് ചാർജസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ചാർജസ് വിൽ ഫ്ലോ വെൻ ദർ ഇസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം എടുക്കാം എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു രണ്ട് ബീക്കർ രണ്ട് പാത്രങ്ങളുണ്ട് ആ രണ്ട് പാത്രത്തിലും വെള്ളം ഉണ്ട് എന്ന് സങ്കല്പിക്കാം വാട്ടർ രണ്ടിലും രണ്ട് ലെവലിലാണ് വാട്ടർ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഞാൻ ഈ രണ്ട് പാത്രത്തിനും ഒരു ചെറിയ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പൈപ്പ് വഴി ഇത് കണക്ട് ചെയ്തു എന്താണ് സങ്കൽ സംഭവിക്കുക എന്താണ് സംഭവിക്കുക നമുക്കറിയാം ഈ വെള്ളം ഇവിടുന്ന് ഫ്ലോ ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരും ഏതുവരെ ടിൽ ബോത്ത് ഹാസ് ബോത്ത് ഹാവ് ഈക്വൽ ലെവൽ ഓഫ് വാട്ടർ അല്ലേ രണ്ട് സൈഡിലും വെള്ളത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് തുല്യമാകുന്നത് വരെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മറ്റേ സൈഡിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ശരിയാണല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിനോമന സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അതിന് കാരണം ഈ വാട്ടറിലെ ഈ ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സാധാരണ എം ജി എച്ച് എന്ന ഫോർമുലയാണ് ഉപയോഗിക്കുക പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇസ് ദ എനർജി ബൈ വിർച്വ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ പൊസിഷൻ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പൊസിഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അതായത് ഒരു വസ്തു നമ്മൾ കുറച്ച് മേലെ വെച്ചാൽ എം ജി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈറ്റ് എച്ച് ഇസ് എ ഹൈറ്റ് എന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ടാവും കുറച്ച് താഴെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കുറവാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ദർ ഇസ് ഓൾവേസ് എ ടെൻഡൻസി
ഫ്ലോ ചെയ്യും ഇതാണ് ഈ ഒരു ബീക്കറിൻ്റെ കേസ് സംഘടിപ്പിക്കുക ഇനി ഇത് സെയിം കാര്യമാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സെല്ല് ഒരു ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബാറ്ററി നമുക്കറിയാം ബാറ്ററിയിൽ ഒരുപാട് കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എൻസും തമ്മിൽ ഒരു ബാറ്ററിയുടെ രണ്ട് എൻസും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ എ ഇവിടെ ബി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആയിരിക്കും നേരത്തെ നമ്മൾ ഹൈറ്റ് മൂലമുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ഉണ്ടാവുക ഈ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഫോർമുലയും മറ്റൊക്കെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന ഭാഗത്ത് കൂടി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും നമ്മൾ ബേസിക്കലി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലുകൾ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെയൊക്കെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമോ ഇല്ല എപ്പോഴാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുക നമ്മളൊരു വയറെടുത്ത് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വയറിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യും കാരണം എന്താ ഇതൊരു കണ്ടക്ടറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കണ്ടക്ടർ വെക്കുമ്പോഴാണ് അതിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒഴുകാൻ തുടങ്ങും നേരത്തെ വെള്ളമാണ് ഒഴുകിയതെങ്കിൽ ഇവിടെ ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ ഈ ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഈ ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള ചാർജസ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം പ്രോട്ടോൺ ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് സാധാരണ ഒരു സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഒഴുകുക എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഉള്ളത് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഒഴുകുക എങ്ങനെ ഒഴുകും എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലാക്കാം അത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് ആണ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക് ഫറൻ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഐ ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ ടി അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് സമയത്ത് എത്ര ചാർജ് ഹൗ മച്ച് ചാർജ് ഫ്ലോസ് അതാണെന്ത് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്താണെന്ന് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ബാറ്ററി മാത്രം വെച്ചു ബാറ്ററി മാത്രം വെച്ചാൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഇല്ലീകരിക്കുന്നത് ചാർജ് എന്നതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കൂളോമ്പാണ് ഓക്കെ ഐ ഈക്വൽ ടു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഐ എന്നുള്ള ടേം കൊണ്ടാണ് ക്യു ബൈ ടി ഇത് കൂളം പെർ സെക്കൻഡ് ഇതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആംബിയർ അതായത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഈസ് ആംബിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ദർ ആർ ടു കണ്ടീഷൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചതിനെ ഞാൻ സമ്മറൈസ് ചെയ്യാണ് ഇന്നത്തെ ലെസണിനെ സമ്മറൈസ് ചെയ്യാണ് ടു കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ദർ ഷുഡ് ബി എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തത് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വേണം വേറെ എന്ത് വേണം ആ കറണ്ടിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ ഒരു മീഡിയം വേണം ഒരു മാധ്യമം വേണം അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് പേരെന്താണെന്ത് ദർ ഷുഡ് ബി എ കണ്ടക്ടർ ടു ഫ്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു വയറിൽ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഉണ്ടാകുക കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാവുക ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു 